Hi guys, dito sa tutorial na to, bibigyan ko kayo ng idea regarding Active Directory Services. Isa rin ito sa mga topics na itatakal ko sa IPvCX this coming September 29, yung Windows Server Basics. So, kung nakapag-enroll na kayo dun, kita-kits tayo. Yung Active Directory, isa ito sa number one skill set na hinahanap ng mga employer kung ang server ng company na kailangan nyo i-manage is Windows-based. Yung usual kasi na Active Directory service na ginagamit natin is yung Active Directory Domain Services. Yun yung ginagamit natin para ma-modify yung AD objects like password reset. Pero marami pang ibang AD services na merong magandang function na makakatulong sa isang organization para mas maging stable yung implementation ng infrastructure. So dito guys, ipapaliwanag ko sa inyo lahat ng yan para mas maintindihan nyo yung function ng bawat AD services. I hope madami kayong matutunan sa tutorial na to and start na tayo. Ano nga ba yung Active Directory? Pag sinabi mong Active Directory, ito yung collection of AD services na ang goal is to manage all objects bound to their network centrally. So, kontrolado mo yung isang object as long as connected siya sa network mo. Hindi mo na rin kailangan magpunta directly sa computer or i-change yung attributes niya manually. Once na connected yung resource sa Active Directory service na inestablish mo. Bali yun yung advantage ng Active Directory compared sa unmanaged infrastructure. Maramdaman mo yung difference niyan kapag malaking organization yung minamanage mo. Meron tayong 5 types of Active Directory services. Ito yung Active Directory Certificate Services. Active Directory Domain Services, Active Directory Lightweight Directory Services, Active Directory Federation Services, saka Active Directory Rights Management Services. So, sa next slide, i-discuss ko sa inyo yung function itong mga AD services na binanggit ko. Ito yung actual interface once na na-deploy mo na yung Active Directory Certificate Services. Ito yung tinatawag nilang Certification Authority. Bali yung Active Directory Certificate Services, ang role nito is siya yung nagmamanage ng certificate na ginagamit mo sa organization mo kapag yung setup mo is pure on-premise lang. Yung ibang organization kasi gumagamit sila ng third party, ready-made na kasi yun, i-attach mo na lang sa service na hinuhost mo para maging secure ito. Sa ADCS, pwede mong makita yung status ng certificate na nirelease mo sa kung kailan ito mag expire Pwede ka rin kumuha ng mga certificate template dito. Tapos, gagamitin mo siya sa service na hinuhos mo. By default, pag may certificate na yung service na hinuhos mo, ang port number niya is 443. Pero pwede mo naman siyang palitan dun sa IIS sa uh, bindings. Yung Active Directory Domain Service, ang function nito is siya yung nagmamanage ng access rights ng mga resources across the domain. Ito rin AD service na to, ito yung nagmamanage ng information ng lahat ng objects across the organization para siyang phone book. Dito rin sa AD service na to, pwede mo i-set up yung hierarchy ng bawat objects sa yung permission nila in case gusto mong merong special access yung specific object or specific group of AD objects via security group or distribution group. Para sa akin, ito yung pinakamahalaga sa lahat ng AD services kasi lahat sila 
or lahat ng AD service nag-authenticate muna dito bago sila gumana. Bali, once na na-install mo na yung service na to, then na-promote mo na yung server as a domain controller, magkakaroon siya ng Active Directory Users and Computers saka itong Active Directory Administrative Center. So, itong Active Directory Users and Computers, ito yung old version ng Active Directory kung saan pwede mong i-manage yung mga objects. Tapos, ito naman yung bago, yung Active Directory Administrative Center. Almost same lang din sila. Yun nga lang dito sa Active Directory Administrative Center. Mas kumpleto yung details niya. Hindi mo na kailangan isa-isahin yung mga tabs. So, ito yung Active Directory Domain Service. Itong Active Directory Federation Services, ang purpose niya is to integrate third-party applications to Active Directory. Para di ka na mag-sign in, once na nasa network ka ng organization mo, automatic pag punta mo sa site ng third-party application, magsa-sign in siya ng kusa. So, parang ganito siya. Pag kinlik mo to, automatic magsa-sign in siya. Sa so, uh, mapapansin mo na federated siya kasi mayroon siyang ganito. Depende sa claims na nakalagay doon sa third party application. So usually yung mga third party apps, mayroon na silang predefined set of claims and SAML. Yung gagawin mo na lang is i-set up mo siya sa ADFS para mag-integrate siya sa organization mo via Active Directory. Based sa experience ko, mas madali mag-integrate ng third-party apps or websites gamit yung cloud like Azure kesa on-premise. Pero mas secure pa rin syempre kung naka-on-premise ka. Yung Active Directory Lightweight Directory Service, kapi lang siya ng ADDS. Yun nga lang, di kompleto yung features niya like group policy. Madalas ginagamit ito ng mga programmer or developer para matest yung authentication ng application na ginagawa nila. So dito, mag install tayo ng Active Directory Lightweight Directory Services. Papakita ko lang sa inyo kung paano siya gumagana. So, ayan. Next natin. Tapos, install. So, antayin lang natin. Medyo matagal siya. So, kanina guys, medyo matagal kasi yung installation niya. Kaya, pinost ko muna para di na kayo magantay. So, ngayon, papakita ko lang sa inyo yung configuration nitong Active Directory Lightweight Directory Services. Gaya nga ng sabi ko kanina, ginagamit lang siya para itest yung authentication ng isang application para i-integrate siya dito sa Active Directory. So, next lang. So, kung mawapansin nyo dito, ang kino-configure natin is yung LDAP or yung database ng Active Directory. So, nagtanong din siya kung gusto nyo i-set up yung partition. Tapos, yung service account. Tapos, ito yung schema niya which is nasa ADDS din kung i-install nyo siya. Yun nga lang sa ADDS, hindi siya ganito. Kasi automatic na siya. Kino-configure nyo na yung NetBIOS, yung partition, yung schema. So, dito manual siya. 
Bali, ganito lang yung Active Directory Lightweight Directory Service. Ito yung final AD service na i-discuss natin which is Active Directory Rights Management Services. Ang function naman nito is para i-secure niya yung document para di siya ma-edit or makapi ng ibang users. Kasi syempre kapag nag-leak yung confidential information ng company, malaking impact yon sa business lalo na kung legal matters yung file na nag-leak. Yung service na ito, naka-integrate siya sa ibang Windows server roles para mag-work like ADDS and IIS. So, parang ganito yung concept niya. Pero, yun nga lang, centralized yung management na ito. So, nabawa, nagsulat ako dyan. Tapos, nirestrict ko. So, kung mapapansin nyo, once na nag-type ako, lumalabas siya yung restrict editing. Parang ganito din yung concept nitong Active Directory Rights Management Services. So, ito na yung end ng tutorial na to. I hope madami kayong natutunan.